ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയുടെ അനപോളജി ഫോർ പോയിട്രി ഈ ഒരു സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഗ്രീക്കിലെയും റോമിലെയും റിട്ടോറിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഒറീഷ്യൻ ഫോമിലാണ് ഈ വർക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോർട്ടിൽ കേസ് അവതരിപ്പിക്കാനും സെനറ്റിൽ സ്പീച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് ഈ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടും വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും എഴുതിയ ഒരു വർക്കാണ് അനപോളജി ഫോർ പോയിട്രി ആസ് എ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ക്ലാസിക്കൽ ഒറീഷൻ ഫോമിനെ നമുക്ക് സെവൻ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എക്സോഡിയം സെക്കൻഡ് നറീഷൻ തേർഡ് പ്രപ്പോസ് ഇഷ്യൂ ഫോർത്ത് കൺഫർമേഷൻ ഫിഫ്ത് റെഫ്യൂട്ടേഷൻ സിക്സ് ഡയഗ്രഷ്യോ ആൻഡ് സെവൻത്ത് പെരോറാറ്റി ഇത്രയുമാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഒറീഷൻ ഫോമിൻ്റെ ഏഴ് ഡിവിഷൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഒറീഷൻ ഫോമിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും സിഡ്നി ആൻഡ് അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഗോസോണിൻ്റെ പോയിട്രിക്കെതിരെയുള്ള ചാർജസിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അനപോളജി ഫോർ പോയിട്രി എന്ന വർക്ക് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി എഴുതിയത് പ്രധാനമായും നാല് ചാർജസ് ആണ് ഗോസോൺ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിട്രി ഈസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം സെക്കൻഡ് പോയിറ്റ് ഈസ് മദർ ഓഫ് ലൈഫ് തേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നഴ്സസ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് Plato had rightly banished poets from his ideal republic. Poetry is a totally waste and poetry is a waste of poetry. It is a waste of poetry and poetry is abused and at the same time Plato is a poetry banished and it goes on to charges. At the same time Stephen goes on and he is a Puritan and he hates poetry and all kinds of art forms. സോ ഇനി പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ റോമൻ കാത്തോലിക്ക് ചർച്ചിലായിരുന്നു കൂടുതലും ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ചർച്ച് കറക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇവരെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവർ തന്നെയാണ് പ്യൂരിറ്റനും ദെൻ റോമൻ കാത്തോലിക് കാത്തോലിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂ ചേർച്ച് ഫോം ചെയ്തു ആ ചേർച്ചിനെ നമുക്ക് ആംഗ്ലിക്കൻ ചേർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയാം പുതിയൊരു ചേർച്ച് വന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഈ ചേർച്ചിനെ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ ഓൾഡ് ചേർച്ചിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂ ചേർച്ചും ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹേറ്റ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്സ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആർട്ട് ഫോമും അവർ വെറുത്തിരുന്നു ആൻഡ് ബിക്കോസ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആർട്ട് സൊസൈറ്റിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഡിവിഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സോഡിയം വിച്ച് മീൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്ടിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളിയാണ് സിഡ്നി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റീഡേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് സിഡ്നി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നെറീഷൻ ഈ പാർട്ടിൽ ഫാക്ട്സിനാണ് സിഡ്നി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയിരുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ സിഡ്നി പറയുന്നത് പോയിറ്റിൻ്റെ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടീച്ച് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ് റീഡേഴ്സിന് അറിവ് പകരുകയും അതേ സെയിം ടൈം അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുകയാണ് പോയിറ്റിൻ്റെ കടമ ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് പ്രപ്പോസ് ഇഷ്യൂ ഇതിൽ ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് ഈ ബൈ പാർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പോയിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇ ടോക്സ് അബൌട്ട് ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് കൺഫർമേഷൻ ഇവിടെ സെഡ്നി പറയുന്നത് പോയിട്രി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഹിസ്റ്ററി ഫാക്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതൊരിക്കലും യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ആൻഡ് ഫിലോസഫിയിലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണമെന്നല്ല എന്നാൽ പോയിട്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പോയിട്രി യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പോയിട്രി നമുക്ക് ഫിലോസഫി വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെറ്റഫേർ ആൻഡ് സിമിലി ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഗോൾസോണിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസിനുള്ള ആൻസർ ആണ് സിഡ്നി നൽകുന്നത് പോയിട്രി ഈസ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം പോയിട്
റൈറ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു ഫിക്ഷണൽ ആണെന്ന് ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോയിട്രി ദാറ്റ് അബ്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് മാൻ ദാറ്റ് അബ്യൂസ് പോയിട്രി പോയിട്രി ഒരിക്കലും ആരും അബ്യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പോയിട്രിയെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് തിങ് പ്ലേറ്റോ നെവർ ബാനിഷ്ഡ് ഗുഡ് പോയിട്രി ഫ്രം ഹിസ് റിപ്പബ്ലിക് ഹി വാസ് എഗ്നിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാഡ് പോയിറ്റ്സ് ഹൂ വെ കറക്റ്റിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി വിത്ത് ബാഡ് പോയിട്രി പ്ലേറ്റോ ഒരിക്കലും നല്ല പോയിട്രിയെ അയാളുടെ ഐഡിയൽ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ബാഡ് പോയിറ്റ്സിന് എതിരായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവർ സൊസൈറ്റിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ബാഡ് പോയിട്രിയും ബാഡ് തോട്ട്സും കൊണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഡയഗ്രഷ്യോ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിൽ സിഡ്നി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോയിട്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എപ്പിക് ഓർ ഹീറോയിക് പോയം പാസ്റ്റൽ പോയം എൽജിക് പോയം ഐയാംബിക് ലിറിക് ട്രാജിക് ആൻഡ് സെറ്റാറിക് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് പെറോറാട്ടി ഇവിടെ കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടാണ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് സിഡ്നി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ് പോയിട്സിനോട് പോയിട്രി എഴുതുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടി ഗ്രേസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് വെയിൽ വേണം എഴുതാനെന്ന് സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അനപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രിയുടെ ഒരു ഐഡിയ ഏകദേശം മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ